中国への外資企業による直接投資、過去30年で最低に、不透明感を反映。2023年の外資企業による中国への直接投資額は330億ドル、約4兆9600億円と、過去30年間で最低になったとの統計が発表され、中国経済の健全性や、中国の金融市場に関して欧米の投資家がどう対応すべきかが問われている。確かに中国は世界第2位の経済大国だが、経済面、そして政治面で実際に何が起きているのか、我々はほとんど知らない。過去10年間、欧米の投資家は国内総生産、GDP のような主要な経済指標を重視せず、電力使用量のようなミクロ指標を好んで用いてきた。当局が発表する指標は実態を反映していないとの懸念からだ。政治的にも中国は開かれた国とは言い難く、それゆえに中国政府の意図を読み取ることが難しい。明快さの欠如により、投資家は中国から遠ざかっている。それを反映して中国の資産のパフォーマンスは低迷し、株式のバリュエーション、株式評価は非常に低くなっている。例えば、アリババとアマゾンのパフォーマンスを比較してほしい。そこには、投資家が中国に対して抱いている懸念が織り込まれているのではないかと考えることもできる。具体的には、米中関係と台湾をめぐる紛争のリスク、中国経済の構造的リスク、各個欧州の読者なら中国の不動産市場のリスクを認識しているだろう。そして経済政策決定における緊急性の欠如だ。こうしたリスクの一部は差し当たっては和らぎつつある。台湾の総統選挙は何事もなく終わり、米中の外交対話も改善した。経済的にはリスクは依然としてある。中国は今後10年間、大計画を軌道に乗せるために、年 4% 近い成長を望んでおり、またそれを達成する必要がある。ここ数十年、中国は大きな不況を経験していないが、その結果、過剰となっている生産能力や、非効率的な投資、膨大な債務など、構造的な不況の要因が蓄積されつつある可能性が高い。米国との新たな貿易戦争、かっこトランプ前大統領が再選を果たせば必ず起こるだろう。や、電気自動車、EV のダンピングに対する欧州の厳しい姿勢など、外部リスクは残っている。筆者の感覚では、2010年代半ばにユーロ圏がそうだったように、大きな市場が投資できないとみなされたら、そろそろ投資案件を温め始める時だ。中国は割安だが、圧倒的な刺激やちょっとした危機的状況、かっこ貿易戦争や債務問題の紛失のような誘因はまだない。お金持ちの中国は外国から投資される国ではなく、外国に投資する大国になったのです。また、経済的にも政治的にも外国から警戒されるような大国にもなったのです。大国ですので人件費も高くなりました。国際競争力を維持やリスクヘッジのためにも、日本企業は生き残りをかけて、工場をインドや東南アジアに急いで移転、もしくは撤退した方が良いでしょう。人民の皆様は大国になった自国の姿をぜひ喜んでください。中国経済、今年はデフレ回避となるか。国家統計局 NBS のデータによると、昨年通年の消費者物価指数 CPI は 0.2% 上昇。コア CPI、カッコ生鮮食品除く CPI は 0.7% 上昇した。一方で、生産者物価指数 PPI の方は 3.0% 下落した。単月で見ると、今年1月までの CPI が4ヶ月連続で、前年同月比を下回り、PPI は直近3ヶ月で前年同月比の下落幅は縮小している。昨年の物価が抑制された直接の原因は、CPI で言えば主に食品価格
、特に豚肉価格の下落であり、PPI で言えば主に国際原油価格の高騰後の下落、生産資材価格の大幅な下落、国内不動産業界チェーンの継続的な低迷だと言われる。物価の低迷は効果的な需要が不足していることなどの問題が反映されているという。このような物価情勢に関し、国家統計局の広告局長は、先の記者会見で、中央経済工作会議の対応政策が導入・実施されることで、有効需要不足の問題は徐々に緩和され、それに伴い消費者物価も安定的な回復が期待できる。今年の物価は緩やかに上昇すると予想すると述べた。公開主席産業研究員の連平委員長は、2024年の通年 CPI は 1.3% 程度の成長率になると予測する。連氏は、生豚の在庫量が少ないことと、消費者需要の改善が食品価格の多少の上昇を促す。また、飲食、宿泊、観光、教育、医療などの接触型サービスや集客型サービスの価格は上昇圧力が存在するものの、前年同月比上昇率は比較的限定的なものとなる可能性が高い。一方、住宅市場は改善が見込まれることから、住宅や建築関連の耐久消費財の価格下落幅は縮小し、非食品及びコア商品のインフレーションは小幅に進行すると思われると分析している。中国民生銀行 CMBC のチーフエコノミスト、オンヒン氏は、今年のサービス需要の爆発的な上昇は難しいと思われ、サービス価格の前年比上昇率は低下する可能性がある。一方、限界消費成功の改善により、コア商品価格の上昇率は持ち直すと予想する。全体としてコア CPI は平穏な上昇を維持できるだろうと見ている。恩氏は今年の世界情勢に関して23年の国際基礎商品の価格はまず下落し、その後に上昇し、輸入インフレ圧力は顕著ではなかった。24年を展望すると、米連邦準備制度理事会 FRB が利下げに転じ、世界の主要経済体が在庫補充フェーズに入るにつれて、国際基礎商品の価格が上昇する可能性がある。米エネルギー情報局 EIA のエネルギー市場分析報告も、原油の需給がギリギリの均衡状態にあるため、今年の国際原油価格はやや上昇すると予想している。また、国際通貨基金 IMF は、今年の世界消費者物価指数を 5.2% から 5.8% に上方修正し、インフレ圧力がわずかに上昇と予想していると解説した。そして、恩氏は、中国の今年のデフレ懸念について、豚肉価格の回復、インフレ圧力の上昇、およびコア CPI の安定した回復などの要因を総合的に勘案し、中国の24年通年の CPI の前年比上昇率は 1.0% に達し、23年のデフレ状態から徐々に脱却すると見ている。また、連平委員長は、24年の生産者物価指数 PPI についてエネルギー需給では国際原油価格の中心価格帯が変動しながら上昇していく可能性がある石油輸出国機構 OPEC にロシアなど非 OPEC 産油国が加わった枠組み OPEC プラスによる減産強化や地政学的リスクの高まりが石油価格を押し上げ24年一四半期の航海海運問題の影響が海運業のサプライチェーンに実質的な影響を与える。欧州の製造業の景況感は引き続き低迷傾向だが、経済が大幅に衰退する可能性は低い。その中で中国経済は今年中に工業部門の在庫サイクルが在庫減少から増加に転ずると予想され、工業部門の利益回復が一部の中上流分野の需要増加と価格上昇をもたらすことが期待できる。24年の PPI 前年比伸び率は 1% に達する可能性があり
2四半期末から3四半期初め頃に伸びのピークが到来し、年後半は全体的に安定するだろうと見ている。蓮氏は中国の今年のデフレ危険は弱まるとの見方が複数出ているが、自分は国内の物価は比較的順調に推移して、インフレもデフレもどちらのリスクも高まらないだろうと思うと言っている。CF40 の学術顧問で中国社会科学院の余英城学部委員は最近のインタビューで中国の場合インフレ率は3から 4% あるいはもう少し高い水準を維持するのが適切なレンジだインフレ率が 2% を下回れば中国のマクロ当局は躊躇なく拡張的な財政金融政策を実施すべきだと話しているデフレスパイラルに入ったのでではないでしょうか。今年の春節の旅は海外より国内が多く移動も高速無料で車が中心だったらしいですね昨年の11月11日の独身の日も贅沢品より値引きされた必需品が売れて派手に宣伝しなくなりましたよね少子高齢化に入るとはいえ以前に増して大卒・引卒の若者が増えますが仕事の受け皿が少なくなりますます節約志向は進むでしょう宴の後という印象です